Buenas tardes a todos y todas. Eh, es un placer enorme darles la bienvenida a esta conferencia magistral de la doctora Joan Tronto. La doctora Tronto es profesora emérita de University of Minnesota, es teórica política, teorista política, y es a nivel mundial una de las mejores exponentes en el tema de cuidado, ética del cuidado, trabajo de cuidado. Y para nosotros en Flaxo es sumamente importante eh, tener la oportunidad de que la doctora Tronto nos visite y me da muchísimo gusto ver tantos y tantas estudiantes de nosotros aquí en de la Flaxo y de otras instituciones, porque el tema de cuidado es un tema que realmente no se ha tratado mucho en México. Ustedes saben que recientemente el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática de México, el INEGI, recientemente sacó una encuesta sobre el trabajo de cuidado donde se demuestra que las mujeres tienen más del 67% del trabajo de cuidado en el país. Es increíble que siendo un país en donde el cuidado está tan feminizado, en el que el cuidado es tan clave, tan importante, que no tengamos realmente una política nacional de cuidados. Entonces, para poder traer este tema a la Flaxo, en el marco de la Cátedra Flaxo México, este año el tema de la Cátedra Flaxo México son fronteras en la innovación en métodos, quisimos traer en este marco a la doctora John Tronto para que nos platique sobre la ética del cuidado desde la teoría política, un tema que es fundamental, que requiere trabajo y que requiere sobre todo pensarlo de manera colectiva. En las conversaciones que tuvimos antes de esta charla, eh, comentábamos sobre cómo cuidar es amar. Y en realidad es un privilegio para mí que ustedes estén siendo partícipes del trabajo de la doctora Tronto. Quisiera agradecer tanto a la doctora Gisela Sarenberg como a la doctora Lourdes Velasco por participar como comentaristas. La doctora Sarenberg es la coordinadora de la maestría en políticas públicas y género de la FLAXO, México es una especialista también en gobernanza feminista y la doctora Lourdes Velasco es doctora por la Flaxo México y es investigadora postdoctoral en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias en el CRIM de la UNAM. Les doy la bienvenida, les doy las gracias y le doy las gracias y la bienvenida a la doctora John Tronto. Eh, Creo que puedo decir que es uno de los momentos más felices este, que he tenido en este 2023 porque queríamos escuchar a la doctora Tronto sobre el tema de escapar el mal cuidado, escapar la injusticia. Escaping bad care, escaping injustice. John, el, eh, el piso es tuyo. Adelante. Bienvenida al Flaxo. I want to begin by thanking Raúl and thanking Flasco for inviting me to speak. I'm very excited to be in Mexico. I'm very excited to be here. Um, it is the case that we are undergoing a paradigm in the world. Latin America leads, actually, in thinking about care policy, not Europe, not North America, but Latin America. And so when I wrote Caring Democracy uh, in 2013, I was optimistic about the possibilities of changing the world and making it more caring. Um, but you know, I'm a political scientist, so I knew that no one ever surrenders power willingly. And what I did in this book was to notice how many types of people are, exclude themselves from care. People who are protectors, people who are workers, people who have their own families, people who give charity, all say, I don't have to worry about public care because what I do is already caring enough. But these people are wrong. They need to, to be able to be involved in thinking about care. What I didn't see was two developments that were coming and are now clear in the last 10 years. 
The first is the extraordinary backlash against all of the progress that has been made in rights for people, in thinking about reorganizing economic life, in thinking about the danger of inequality. Throughout the world, right-wing parties have grown, indeed fascist parties, uh, people who will out, would, out would say that they are fascists, and now hold political office in different countries. This backlash is against the others, who are disproportionately care workers, women, migrants, people of color. The second change that I didn't anticipate and is equally problematic is the change in people's attitude towards democracy itself. And this is partly, of course, brought on by the right-wing politicians who make a mockery of democracy because, after all, if we all lose faith in democracy, they can rule. But already in, the 17, in, 19, in 2017, uh, Yasha Monk and Roberto Foa published a paper about what they call deconsolidation the lack of support for democracy. Because political scientists used to say, once a country becomes a democracy, it's over, it's reached perfection, no one would ever think to go back. But what they discovered in country after country is that children are le young people are less invested in democracy. They answered the question, do you think it's essential to live in a country that is governed democratically? Look at the, how Drastically, it's gone down from about 80% in 1930 to about 40% in, 19, in 1980. And this trend continues. Uh, here is a survey from 2021. Do elected officials care about ordinary citizens? People were asked the question, the percent who agree or disagree that most elected officials care what people like them think. And you'll notice how extraordinarily low the numbers are. Most people realize that the people in government don't care about them. Skip that one for now. Also in 2017, the same year that first survey was published, Danielle Allen, who is a professor at Harvard University, put the point briefly. She wrote, the simple fact of the matter is that the world has never, the world has never built a multi-ethnic democracy in which no particular ethnic group is in the majority and where political equality, social equality, and economies that empower all has been achieved. We are now engaged in a fight over whether to work to build together such a world at all. So it isn't a question any longer of when will we get there, but should we do it? And this is a really big change. So in writing Caring Democracy, I could presume that people believed in democracy, but now it's more difficult. So as a starting point, I want to begin by saying we, lived, we live now in really an unjust and uncaring society. Think about it. In the U.S. where I live, uh, the, there is a lot of progress to wipe out any of the achievements of the last 50 years. The global culture is infused with racist and colonialist legacies. Inequality is at an all-time high everywhere in the world. War and other forms of violence have driven millions of people from their homes. There's a global shortage of qualified caregivers. And you probably know that people in the global north come to the global south now to take your care workers away. Uh, a quarter of the world's urban population are living in slums. Food is maldistributed. Some starve in the midst of an obesity epidemic. And the long-term effects of the humans on the non-human world climate change, mass extinctions, death in the oceans, are happening so fast and on such a scale that it's almost unimaginable. Traditional forms of authority are being undermined. Families can no longer hold their original shape. 
And people who are disappointed and confused blame others for their problem, sparking violence against other ethnic communities, against the poor, against others. Everything seems out of sync. So we need to shift our analyses. We need to think differently about the world. People know that these problems exist. They feel it every day in their lives, that they cannot take care of their children as well as they'd like, that they can't take care of their uh, elders as well as they would like, that they're exhausted from trying to work, to live, make a living, and to care. What we need is a way to invite citizens to attach these ongoing harms in their daily lives in such a way that political change can occur. So how can we affect such a change? It's never easy to change, and it requires that people recognize the problem in the first place and have a way to talk about it. And so that's what I want to do today. I want to put the question to citizens this way. Can we care well if we live in an unjust society? Living in an unjust state, it might simply be easier to ignore all of the problems and get on with our own lives, doing the best we can to be good receivers and good givers of care for those who are close to us and to those we care about. But this framing of the question makes clear that if we tend our own garden, this is a recipe to perpetuate injustice for the rest. At the worst, pursuing our own good care may make the world a less just place. How can we care well in an unjust society without adding to the injustice? Now, some of you who have studied political theory will say, that's an old question. It's actually the question of Aristotle in the politics where he asks the question, I'm going to liberate Aristotle from his sexist language, where he says, really, that's the question of what should you be if you want to be ethical? Should you be a good person or a good citizen? And for Aristotle, this was easy, because he said there are good states and bad states. So in a good state, to be a good person is the same as being a good citizen. And in a bad state, well, you should always be good, so you'll be a bad citizen in a bad state by being a good person. OK, that's not so helpful. <laughs> and the question we want to ask then is, can we live good, caring lives at the expense of others? Given the urgency and the global reach of this problem, I don't think we can any longer afford to stand by and watch as citizens who nevertheless care well for their own can consider themselves virtuous while they participate in a system that is deeply unjust. So I want to argue that we need to go beyond thinking about ourselves and think about a political response to this question. We are bad at care if we act in a way that perpetuates injustice and especially if we don't do something about it. This is so even if our own lives are good. Our children go to good universities, we attend and are good to our communities in religious uh, values, we give money to homeless people we see on the street. That's not enough. Now, this isn't an easy point to make. It's never easy to say to people, you are really bad at this. You are really bad at being a citizen. But that's what we have to say now. This failure results in a decline in trust and solidarity. We all end up as deactivated citizens. But care, giving and receiving care, watching care and arranging care, all of these are activities. And in order to create a public capacity to care, we need first to become active. And we need to translate the kind of activity we do in our daily care into caring politically. So my hope is in this talk to explain to you a few ways in which we have become deactivated. And ironically then to suggest that by focusing on bad care, we might be able to make things better. So, the next part of the paper is about the erosion of responsibility. 
I think responsibility is one of the main ways we can think about how politics organizes care. And when people meet their responsibilities to us, we can trust them. And when people meet their responsibilities to us, we feel solidarity with them. And so that's what we need to somehow make happen. When people express a commitment to fulfill their obligations, we feel a solidarity. But we're living in a time in which these responsibilities are being deeply eroded. So let me talk about three ways in which this erosion is happening. First, what I will call wealth care. Second, what I will call the protection racket. And thirdly, how institutions can function as irresponsibility machines, okay? There we go, wealth care, and the triumph of personal responsibility. So the first thing we need to do when we care is make sure that people's material needs are being met. Yet in our uncaring society, we are not organized to meet people's needs for care. It is set up to meet the needs of wealth itself to continue to grow and flourish. People sometimes say, businesses are uncaring. No, they're not. They're very caring about the wrong thing. What they care about is making more and more wealth. I like this language better than the language of free market or of neoliberalism because it captures the value that's here. And the value is in wealth itself. Wealth is an idea without limits. You can never have enough wealth once you have wealth. How, many, how much money is enough? A million, two million, seven billion? Once you get started, it's never enough. And the wealth becomes better. More wealth is better than less. And then we begin to think that those who have wealth are more deserving because they've managed to achieve wealth. Wealth care is heteropatriarchal and accumulates injustices over generations. After all, after you've accumulated some amount of money, you can't use it all yourself. You have to spread it out by passing it on to the next generation. Succession, the TV series, is all about this, right? You know what I mean. But think about the ways in which money compounds. And frankly, people who are wealthy mostly have inherited their wealth. They didn't make it. And most wealthy people then want to make sure that they can pass it on to their children, which means that they have to protect their wealth against all other comers. Yeah? And it goes to their families. It goes to members of their same ethnic group, their same religious group. They are closed in their lives. And they really have a dislike and a deep fear of others. In 2010, Jeffrey Winters published a book called Oligarchy, in which he talks about what he calls the income defense industry. And here he makes this point. Not only are the wealthy really wealthy, but the next like 9% of the population is organized to help the wealthy protect their wealth. They need a lot of help. They do, they need lawyers and they need tax accountants, and they need to be able to find where they can hide their money in the world, which is what they do. <laughs> I was recently in Barcelona, and all of the huge yachts are registered in Georgetown, in, in the Bermuda, because there's no taxation there, and no one can track their wealth. And so it, this kind of system is now a global system. Increasingly, People who are young decide, oh, I should study business. And what that means is I'm going to help wealthy people keep their wealth. And what a, a horrible waste of some of the resources of human beings that they are spending their money trying to figure out how to make wealth rather than studying the humanities, studying social science, trying to address the problems of injustice. So next problem. As economic wealth becomes the measure of everything, there are also then these psychological effects of wealth. The wealthy think of themselves as the ones who have figured out how the world works. 
and their sense of responsibility ends at what they think of as their money. Now, actually, it was as long ago as Karl Polanyi in the 1940s in his book, The Great Transformation, which if you haven't read, I recommend to all of you. He wrote about the fact that when you think there's nothing in human society that's not out of the market, you think everything belongs to the volition of individuals. And if everything belongs to the volition of individuals, then anything that happens outside of what you yourself think you willed isn't your fault. And so all of those problems of injustice, of inequality, of workers who don't have adequate means to live, that's not your problem, it's someone else's. This personal responsibility claim becomes a way to measure people's worth. And the wealthy think of themselves as better because they're wealthy. After 50 years of free market fundamentalism, they think that they are the ones who create the wealth. In studies by psychologists, wealthy people think they have qualities which are superior to those of others. Any restrictions proposed to them are absolutely un are just horrible. And they think that what they need to do is then invest in themselves and their families and everything will be fine. This little green square here is actually captured from a television commercial that currently runs in the United States. It starts out with a little boy riding his bicycle and then his, they say to his mother, but why is he only riding a bicycle? And by the end of the commercial, this eight-year-old boy is ringing the bell at the New York Stock Exchange because he's created a company that makes bicycles. And they say, invest in your best investment. It's such a perfect capturing of what capitalism is about. Never mind that you should enjoy riding your bicycle when you figured out how to do that. No you should turn it into an investment. Can I take one more second to talk about effective altruism? This is an idea that, oh my God, Peter Singer, the great ethicist at Princeton University and others are all very eager to talk about. What it means is that altruists, i.e. rich people with lots of money, should only invest their money in charities that are going to return on investment well. Who decides return on investment? Why, they do, by counting. Do they ever ask the people what their needs are? No. And in the New Yorker last year, an essay was published in which a guy went to Harvard and asked students, you, you started out coming here, you wanted to major in English or comparative literature or political science, but now you're majoring in business, why? Well, they said, I realized that that is a waste for me to study English. If I become rich, I can give back when I'm rich. That's really what the students are saying to themselves as they pursue effective altruism. This is, you know, another ideology that really helps to perpetuate wealth and is really deeply uncaring. <sighs> okay. Now, that's the psychological effects, the economic effects are clear. There are also political effects of wealth care, which is this. If you're rich, you really don't want to believe in democracy. Government policies that are going to somehow redistribute wealth are dangerous. And they ask themselves the question, why should ignorant people be given control over the lives of those who have succeeded? And aren't those have-nots only interested in taking away the money of those of us who have worked hard and achieved so much? The political power of elites and of business interests is unquestionable. And the laws they create shape their power. The idea of a public, that there might be public values other than those allowing individuals free range to pursue their interests becomes a dangerous one. In her book, Democracy and Change, which I also recommend to all of you, 
Nancy McLean quotes an historian of the movement for public choice, which is the economic uh, public policy basis of neoliberalism. And this guy, he's, he's boasting, the public choice revolution rings the death knell of the political we. We have killed off the public we. So this end result of wealth care with its emphasis on personal responsibility is to limit responsibility to what individuals think their responsibility should be. Beyond that, it also transforms how people might make judgments about whether or not one is ex exercising one responsibility well. If you're wealthy, you're doing good. If you're poor, obviously you failed. The world comes to be measured simply in these very highly individualistic terms and the capacities to make judgments about responsibilities, to see the interconnections of power are radically diminished. That's depressing, but let's, let's go on to number two, <laughs> the protection racket. Now, other than basic material needs, perhaps there's nothing more important to caring than being safe. It's really important for us to feel we're safe and that the people we care about are safe. But in our current and caring societies, safety is often manipulated by those in positions of power to keep themselves in positions of power and to make the rest of us less secure through this process of protection. Judith Steen, writing about security back in 1982, called this the protection racket. And she pointed out it's deeply gendered. Iris Young, the great Iris Young, uh, writing in the aftermath of September 11th, 2001, made the argument forcefully. She said, look, yes, we are afraid. And leaders promulgate fear and promise to keep us safe. But in truth, that's a childish fantasy. We can't be kept safe unless we are all somehow more committed to thinking broadly about how we can be safe. And so she on, argues, democratic citizenship means ultimately rejecting the hierarchy of the protector and the protected. Because here how the, here's how the protection racket works. Someone says, I'm stronger than you, I will protect you which means you're weak, but it also means there are others out there who are dangerous to you. And if there aren't those others, they lose their capacity to protect us. And as a result, the protection that they do is deeply uncaring. It always requires there to be an other who is dangerous and does not deserve care. So we can't expand the circle of care because we would be then caring for people who are dangerous. And if we cared for them and they cared back, then we would lose our protection racket. And so that's why the protection racket inherently has to separate people between our own and those who are dangerous to us. And if there aren't others who are dangerous to us, we have to invent them. We have to make somebody up who's going to threaten us. I mean, really, think about the reaction to transgender people. This is another one of those examples of let's protect and create some other who is a danger. And then people become all wrapped up in that instead of thinking about the fact that, no, these are people who need our friendship and our understanding. Yeah? So, inherently, protection is uncaring, and it necessarily casts the others as undeserving and dangerous. Now, people who are protected aren't always protected, but there's always the promise that you'll be protected better next. And what's interesting to me is that these two first ideas work together. Everyone feels economic precarity now, which makes the desire for protection stronger. And then, instead of talking about the real dangers of economic inequality, they talk about the dangers of 
those people, those people, those people. And so the system keeps deepening itself. Okay, let's talk about the third problem. And that is that institutions increasingly are not about responsibility. Caring always takes place in a setting. And almost all care happens in the context of institutions, whether the institutions are families, corporations, workplaces, schools and universities, bureaucracies, NGOs. Institutions, which should be earning people's trust, are instead destroying any way of, to exercise responsibility in daily life. Because think about it, outside of the family, where assumptions about natural responsibility are, exist, the place where citizens could practice the skills of exercising responsibility and acting in a caring way are work settings. But increasingly, workplaces are about becoming irresponsibility machines. There was an essay by Phil Pettit back in 2007 called Responsibility Incorporated. And that kind of captures what happens. Now, one of the best explanations I've found of this is by, in a book by Adia Harvey Wingfield, who, in writing about neoliberalist uh, organization, points out that what neoliberals have done is to cut out the middle men, as they call them, the middle layer of management. And on one level, that seems good. Hierarchy is bad. It's good not to have any. But what it also does is it eliminates any form of responsibility as organizations become flat. When something goes wrong at the bottom, there's nowhere else to turn. There's no supervisor to call. What you have to do then is just kind of figure it out for yourself. And this person says, I'm so sorry this didn't work out. But there is no other way to go because the organization has been made flat. And while one effect of such flattening was to wake the, make the workers more autonomous, and that looks good, it also means they don't have the means or the capacities or the resources to do what they have to do. And as a result, they end up being irresponsible, they become uncaring, they distance themselves from the clients because now they can't do what they wanted to do. So budget cutters love this, right? Because it makes the organization more efficient and more nimble. But the results are often bad. Look at what's happened in healthcare, where way before the pandemic, budget cutters had said, wait, there's six nurses on that floor? We only need, let's try four. And they fired them and laid them off. And then came the pandemic, and there weren't enough healthcare workers. And then, well, we'll talk about that in a minute. Um, now, how might we think about this differently? Let's use a non-economic language for a moment to talk about what happens to responsibility in organizations. Let's use the language of authority. Authority means a grant to someone that you will follow them because they have agreed to act in your best interest. Authority by its root, I am the author of your acts, boss, always is really relational. It's about a language of us sharing a common idea. One of my favorite pieces about authority is actually written by Vicki Hearn, a philosopher who died some years ago, and it was called How to Say Fetch. How to Say Fetch to a Dog? Because when I throw the toy, my dog knows to get it because I told her. But if someone else picks up the toy and throws it and says, fetch, the dog looks and says, no. Who are you? I don't listen to you. I don't know you. Right? If you have a dog, you know this is true. And it's embarrassing. Because then your dog, so my dog is so well trained. No, OK, don't do that. <laughs> but it's true because authority is really about shared language. Vicki Hearn says. And if we don't have the capacity to share language within an organization any longer, we no longer have an ability to create authority, to create relationships, to create the paths of responsibility that we would otherwise be able to talk about. And once this happens, and the people who are allocating resources are only thinking about money, and the rest of us are struggling, things become really bad. 
uh, people lose trust in the institutions, and then the institutions don't function well. Let me give you two examples, quick examples. I was in Belgium last uh, spring, where a group of anthropologists were investigating the fact that nursing students were quitting after their first time in the hospital. Why? They went to the hospital, and the people in the hospital were sh so short-staffed, they didn't even say hello. <laughs> they didn't have a, no, not, not only not a ceremony, they didn't even say hello. But what they did then was assign them two kinds of jobs. They said, go clean the bedpan, which is not a nurse's job, or go insert an IV in that person's arm. The nurse who's just arrived on the floor has never done this before. And they're told to go do this by themselves, and they say, I didn't want to harm my patients. And so many of these nursing students completely left nursing after only spending a month in a hospital. How stupid. What a waste of resources. But the people in the hospital who cut the budget felt very good about the profits that the hospital was now making, right? Another example, back to Adia Wingfield's book, Flatlining. What she discovered, because she works with uh, medical caregivers of color, is that they were being given the job of the institution, whoops, they were being given the job of the institution to do all of the equity work. She called it racial outsourcing, because nobody else in the organization paid any attention to the organization says, we are going to be multicultural. Remember, that's how we started. Everybody should be multicultural in a democracy. But what happens in hospitals is the doctors of color are told, oh, I, you go do that. You take the responsibility for that. Oh, uh, that was a racist comment I made? I never thought of that. All of that work, plus working with the multicultural patients, all of that fail, falls on these particular medical personnel, and they are drastically overburdened. Organizations that don't take responsibility push it down. And in the end result is workers who are exhausted, unequally burdened, and unable to care well. Okay, so those are the problems. <laughs> How can we start to judge with care and start, and I want to argue to you we do it by starting from bad care. This is a quotation from Lia Lakshmi Piepsa Saramanashinya, that was easy to say, um, who is a disability activist. And she wrote this beautiful book, if you want to read it, and she asks the question, what does it mean to shift our ideas of access and care from an individual chore, an unfortunate cost of having an unfortunate body, to a collective responsibility that maybe is even deeply joyful. So how does knowing all of this bad care is out there in the world help us with our Aristotelian dilemma? Let's go back to it. Well, one way to read Aristotle is to say that we should be good people. The society is unjust. There's nothing we can do. Let's focus on good care, figure out what good care means in our lives, and go on. And some number of care ethics people do that, I must say. The world is, is regrettable. We can't change it. We take care of our own. But if we believe, on the contrary, that Aristotle's admonition that we can only act ethically in the condition of a good state means that we, as citizens in a democracy, have to take on the responsibility of making sure that we live in a good state, then the task before us is also clear. We need to find a way to talk about our collective responsibilities in a way that can reactivate citizens, allow us to make judgments with our fellow citizens. And we've all been broken down out of our capacity to be responsible, out of our capacity to do judgments with care. But that's what we have to do. So how do we do it? 
My modest proposal is that we return to Danielle Allen's earlier idea in a book she called Talking with Strangers. That's how she defined democracy. Democracy is about talking with strangers. And if you feel unsafe talking with strangers, then you need to do more to make it possible to live that way. Now, of course, this means that we first need to create the spaces that allow us to make safe expressions of our care and bad care. We would have to recognize how deeply embedded some forms of unfair care are embedded in our society. And some people do what you might think is bad care because that's the necessity of their lives and they're doing the best they can. But if citizens can speak to others, one another, they can become better at making these kinds of judgments. And perhaps, too, we can also begin to recognize that we are now engaging in so much bad care for each other, bad care for our families, bad care for the earth, that we can begin to say, yes, this is where we need to change. Now, the good news is that we can break down these deactivated ways by talking to strangers. And the other piece is that we, there are lots of ways in which over the last 30 years, people thinking about care have begun to investigate how we can, in fact, care better. Here's some proposals. Jennifer Nadelsky and Tom Mallison have published a book last year called Part-Time for All. They worked on this book for nine years because it's really hard to think about this. But what they argue is that everybody should be restricted to only work 30 hours a week. And everybody should also care 30 hours a week. And if everybody did that, we would end up in a much better society. We should judge politicians not by whether or not they served in the military, but by whether or not they've ever raised children. Because if they haven't, if they didn't do the work of changing the diapers, they don't know really what care is about or how hard it is to actually deal with recalcitrant three-year-olds. The House Republicans could learn something from learning how to deal with recalcitrant three-year-olds since they all seem to be that these days. But, sorry, other proposals emphasize the importance of things like commoning. In Barcelona, daycare is often shared by a group of women who work and live in the same place. We could even say that maybe people need to do public service. If people come to be 18, they should serve their countries in the military or in a care service that we could create. And then we could even pay them or give them a huge chunk of money when they turn 22 that they would have then for their own lives. Um, but how will such proposals ever get heard, especially since we live in a world in which the propaganda media machine reduces everything to simplistic terms? This will turn this into, but you're going to let trans people sit next to people in the military, right? We know that's going to happen. And the only way to resist it is if we have, first, good leadership from above, and second, grassroots from below. I mean, remember, we are the majority of people. Everybody cares. And people who need care, people who give care to others, people who are in families where caring is going on, are the most engaged people in the world. Let's go back for a moment to this question of democracy, because um, this is the interesting thing. Uh, do I want to go to the next slide? No, not yet. Um, why is it that support for democracy has gone down? Okay, so I, I'm lucky enough to still get to talk to young people. And what I realized talking to young people is that, that political scientists are asking the wrong question when they ask, do you want to live in a democracy? Because when young people hear the word democracy, they think about the democracies that exist. They don't think about the ideal. And when you look around at the democracies that exist, they're pretty poor excuses for democracies. And students say this. They are disaffected with the fact that democracy has not coped with the problems of wealth care or protection and institutions that refuse to be accountable. They are disappointed 
with the fact that democratic politics, parties, elections, parliaments, don't pay attention to the needs of people. They don't cope with climate change. The disenchantment with democracy is not with the democratic ideal, but it's with the democracies that remain, in the end, limited to the interests of some people and not the interests of all people. We may not exclude some people from voting anymore, but it's very clear who the democracies exist for, and it's not everybody. And after several centuries, it's difficult for people, I mean, it's been several centuries that this gone on, where capitalist and racist excess is somehow seems to then become inherent to the democratic process itself. And if that's the case, why wouldn't you say, it's not that important to me to live in a democracy? But shame on political scientists for not asking the right question. What would be important? Living in a world of dignity, living in a world where people's rights are respected, living in a world where people can care. That's what people are really interested in doing. So the solution to this problem then rests in being able to judge with care and being able to make it possible for us to live these lives better. Now, this hope I have for caring democracy is not a story of perfection or consensus. We won't agree on the best ways to care. But being able to identify what constitutes bad care in the first place allows us to address each other within the context of arriving at suitable moral judgments about how to become better at caring about ju justice and democracy and each other. It will create the conditions for us to develop multiple perspectives, multiple metrics by which we can think about, evaluate, and adjudge one another's engagements, both as receivers and givers of care. And this will all thus move us closer to a more just, democratic, and caring future. Thank you for your attention. Here are the references if anyone wants to see them. But you have them too. I do. Oh, wait, I go back. Tell me when. OK. And then I think. Are we ready? Yep. Page yep. two. Yeah. <laughs> Page three. Perfect. Muchísimas gracias, Joan. Um, ahora quisiera darle la palabra, si les parece bien, a la doctora Lourdes Velasco, eh, que es investigadora postdoctoral en el CRIM. Antes de darle eh, la, la palabra a la doctora Velasco, nada más quisiera decir que el, una de las cosas que a mí más me gusta de la FLAXO y en eso creo que coincidimos, es que hay este etos, este, esta sensación y esta, esta, esta construcción colectiva del cuidado. Creo que somos una comunidad pequeñita de profesores, de estudiantes, de staff, pero somos una comunidad que nos importamos mucho. Y agradezco tanto a estudiantes como a colegas que de Flaxo y de afuera que acudieron al llamado y a la invitación y particularmente a la doctora Lourdes Velasco que viene de El Crim Unama. Adelante, por favor, Lourdes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la doctora John Tronto por su inspiradora y provocadora ponencia. Igualmente quiero agradecer al doctor Raúl Pacheco y a la Flaxo México por la invitación a este evento. Eh, me es muy grato además regresar a este espacio académico donde realicé mis estudios doctorales. Y bueno, primero eh, quiero advertir que mis comentarios están planteados desde mis preocupaciones políticas feministas por las problemáticas de injusticia y desigualdad social que aquejan especialmente a los países de América Latina y el Caribe, los cuales guardan eh, similitudes con las problemáticas globales que ya nos planteaba John. Eh, y a su vez, mmm, mis comentarios pues, están marcados por mi formación como científica social, eh, 
y mi aproximación a los temas está muy guiada por la agenda de investigación en la que actualmente me enfoco, que tiene que ver con el papel de las políticas de cuidados en la estructuración de desigualdades sociales en México. Bueno, hecho este, esta advertencia, pues quiero pasar a mis comentarios. Una de las preguntas que nos lanza la autora en su ponencia y que ha sido una preocupación central de su obra desde ya hace algunas décadas es ¿cómo una teoría sobre el cuidado podría ayudarnos a lograr la meta de una democracia multicultural, inclusiva, igualitaria y justa? Esta pregunta es central en América Latina y el Caribe, que ha sido considerada eh, una de las regiones, si no es que la región más desigual del mundo y con los mayores índices de violencia letal, de violencia homicida. Eh, pero a pesar pues, de esta situación, eh, es inevitable recibir la teoría de cuidado eh, de la doctora Joan con optimismo y esperanza. Eh, al respecto, hoy en día es posible afirmar que por lo menos en nuestra región la teoría del cuidado que se ha desarrollado a partir de los planteamientos de Fisher y Tronto de 1990 ha sido fundamental para imaginar y comenzar a materializar las bases de una sociedad democrática centrada en el cuidado de las personas y del planeta. Esto se debe a que su obra nos ha permitido ampliar nuestro entendimiento del cuidado más allá de los límites de la filosofía liberal occidental y de la ideología neoliberal dominante. Para las autoras, el cuidado es una condición de posibilidad de la existencia humana que nos permite, en palabras de Fisher y Tronto, mantener, continuar y reparar nuestro mundo de manera que podamos vivir en él también como sea posible. El mundo incluye nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro ambiente, todo lo cual buscamos entrelazar en una compleja red que sostiene la vida. Yo creo que esta es la concepción o la definición de cuidado más citada en América Latina. Y es, es como, su, por eso, un gran honor tener aquí a Joan Tronto. Bueno, esta postura tiene la virtud de, re, de reconocer que todas las personas requerimos de cuidados, aunque con distinta intensidad según el momento del curso de vida en el que nos encontremos. Además, reconoce que estas necesidades de cuidados, que son construidas de manera cultural, contextual y biográfica, solo pueden ser satisfechas a partir del cuidado de otro. De esta manera, todas las personas adoptamos el rol de cuidadoras o receptores de cuidados y nos involucramos en redes de cuidado que permiten el sostenimiento de la vida. Esta postura es importante hoy en día eh, discutirla, traerla a nuestros estudios, porque cuestionan el mito de los seres humanos como meramente racionales, autónomos y autointeresados, que es una precondición en diversas teorías de raigambre liberal y de la ideología neoliberal. De esta manera, el cuidado, desde la teoría de, de Tronto, no es visto como una responsabilidad individual, eh, ni resulta solamente una decisión personal de cuidar, como lo pensaría la ideología neoliberal, sino más bien el cuidado es vista como una responsabilidad pública de la que debe hacerse cargo todos los miembros de una colectividad, las instituciones estatales, la comunidad, las familias. A su vez, las ideas de Tronto respecto a las instituciones de cuidado y las condiciones de posibilidad para una democracia cuidadora han sido parte de las discusiones regionales, especialmente en lo que atañe al reconocimiento del derecho humano al cuidado. Cabe mencionar que el reconocimiento de este derecho ha sido una iniciativa de los movimientos feministas latinoamericanos, el cual incluye el derecho a recibir cuidado, a cuidar y al autocuidado, de acuerdo con los planteamientos de autoras como Pautasi, eh, Laura Pautasi y Karina Batiani. Asimismo, en el marco de las conferencias regionales de la mujer organizadas por la CEPAL, eh, representantes estatales de toda América Latina han estado discutiendo el tipo de políticas de cuidados que se requieren implementar para que los estados garanticen el derecho humano al cuidado. 
los avances Avances en estas discusiones han apuntado a la necesidad de crear sistemas integrales de cuidado. Eh, al respecto, es importante mencionar que el último informe de la CEPAL, el cual se titula La Sociedad del Cuidado, Horizonte para una Recuperación Sostenible con Igualdad de Género, es un buen ejemplo de cómo la teoría del cuidado de Tronto junto con los aportes de diversas autoras, han permitido generar un diagnóstico amplio acerca de la complejidad de problemáticas que enfrenta la región para garantizar el buen cuidado de todas las personas y del medio ambiente. Además, eh, algo que me, gusta, me gustaría señalar es que el informe cuestiona las jerarquías económicas y de estatus entre los distintos trabajos de cuidado en la sociedad. Eh, que es creo que una de las principales estructuras de, de desigualdad eh, y que reconoce que todos los trabajos de cuidado son valiosos y necesarios. Eh, la agenda política de este informe plantea la, la reorganización de la economía, la política y las finanzas públicas y la sociedad colocando en el centro el cuidado de las personas, del planeta, y los valores de la justicia y la igualdad social. No hay duda de que la teoría de cuidado, del cuidado de Tronto ha sido una guía fundamental en este informe. Sin embargo, eh, regresando a los retos que tenemos en nuestra región, eh, es importante reconocer que no es posible cuidar bien dentro de una sociedad injusta, tal como ha apuntado Tronto en su exposición. Para cuidarnos bien, es necesario replantear las estructuras económicas, políticas e institucionales injustas que representan un obstáculo a la vida democrática. Eh, la propuesta teórica de Tronto nos invita a reconocer nuestra posición y nuestro rol social en las problemáticas de injusticia que caracterizan nuestro mundo no de manera individual, sino colectivamente, a través de deliberaciones públicas sobre cómo estas injusticias globales se manifiestan en nuestra vida cotidiana y cómo nos relacionamos con ellas. A su vez, nos combinan a responsabilizarnos de forma colectiva por el cuidado de los otros, por hacer prevalecer la igualdad, la pluralidad y las demandas de justicia, a fin de ir gestando desde las bases ciudadanas relaciones democráticas de cuidado en todos los ámbitos en los que estamos inmersos. En este sentido, quisiera hacer eco de esas tres esferas de la vida moderna que mencionó Tronto, donde las personas estamos inmersas y, sin embargo, no solemos asumir eh, ninguna responsabilidad o muy poca responsabilidad por su funcionamiento injusto. En otras palabras, son ámbitos donde parece que hemos cedido nuestra capacidad de agencia y hemos permitido que se institucionalice el ejercicio autoritario del poder y la dominación. Se trata de la economía neoliberal o de cuidado de la riqueza, el estado protector que yo denominaré pensando en América Latina como el estado punitivo y el desmantelamiento institucional asociada a las políticas de austeridad. Eh, como investigadora y científica social, una forma de responsabilizarme frente a estas problemáticas ha sido a través de mi trabajo académico. Considero que la academia es justo una oportunidad para responsabilizarnos en la producción de investigaciones que puedan dar luz, que puedan dar juicios cuidadosos y diagnósticos certeros para la, alimentar la discusión y solución de estas problemáticas. En este sentido, quisiera únicamente señalar algunos temas de investigación que, aún, que aunque no son nuevos, toman un nuevo sentido a través de la teoría del cuidado. Con respecto a la sociedad centrada en el cuidado de la riqueza, un aspecto relevante a investigar son los mecanismos institucionales y discursivos que permiten la reproducción social de este orden injusto. A este respecto, nos queda mucho por 
conocer sobre cómo las instituciones y políticas públicas, eh, incluso las políticas del cuidado, juegan un papel central en la estructuración de desigualdades sociales. Eh, pensemos en la política fiscal, eh, la política social asistencialista, la política laboral, la política de salud segmentada, etc. Asimismo, la perpetuación de estas injusticias no sería posible sin los discursos dominantes que limitan su interpretación al justificar las desigualdades y posibilitar formas de dominación simbólica. En segundo lugar, considero que las teorías sobre el cuidado tienen mucho que aportar al estudio de cómo operan las instituciones de seguridad y del sistema de justicia penal que han reproducido mecanismos de represión, control, discriminación y violencia, especialmente contra aquellas poblaciones consideradas como los otros, los migrantes, las poblaciones excluidas por el mercado, los jóvenes en situación de pobreza, los disidentes políticos, poblaciones eh, históricamente eh, reprimidas y violentadas políticamente en nuestra región. En México atravesamos por una crisis de violencia y de violaciones a derechos humanos desde hace ya algunos lustros. El número de víctimas, personas desaparecidas y mujeres que sufren violencia va en aumento, sin tener el apoyo de instituciones que realmente las cuiden y les permitan acceder a procesos de recuperación, sanación y justicia de acuerdo con sus necesidades. En este campo de estudio sería importante entonces recuperar las ideas del cuidado y poner en el centro las necesidades de las víctimas. En tercer lugar, la operación de las instituciones y organizaciones del, de cuidado ha sido un tema importante de reflexión en la obra de Tronto. Su perspectiva puede orientarnos a reconocer los principios con los que operan las burocracias en su día a día, qué tan democráticas son, qué tanto cuidan a sus participantes, qué tan capaces son de proporcionar buen cuidado a las personas que atienden. En los últimos años en México, como en otras partes del mundo, las políticas de austeridad presupuestal han impuesto serios obstáculos al fortalecimiento de las instituciones y las políticas públicas, generando que cada vez menos personas cuenten con las condiciones para cuidarse. Al respecto, está pendiente analizar eh, justamente las políticas fiscales, laborales, económicas, recono reconociéndolas como espacio de disputa política entre coaliciones con agendas de cuidado contrapuestas. Mientras algunas cuidan de su riqueza, otras apelan por ampliar las posibilidades de cuidado para toda la población. Finalmente, al pensar en qué otros ámbitos sociales eh, se, se expresa esta falta de responsabilidad colectiva para enfrentar las injusticias, es inevitable voltear a ver las universidades y nuestros centros de investigación académica. Múltiples jerarquías económicas y de estatus se tejen en ellas, comenzando eh, o pensando sobre todo en estas categorías como profesor de asignatura, asistente de investigación, becarios, estudiantes eh, becarios, que se ubican en, las, en los escalones más bajos de la organización. Al respecto, cabría preguntarnos qué tanto nos preocupamos por establecer relaciones de cuidado en los procesos de aprendizaje y producción de conocimiento científico. ¿Cómo varían las prácticas de cuidado, descuido o incluso violencia entre las distintas áreas del conocimiento? Pensando en que el campo, por ejemplo, de los estudios médicos tiene sus propias situaciones de violencia. ¿no? Eh, en las ciencias sociales tenemos otras dinámicas. ¿no? Entonces, queda pendiente eh, investigar a fondo cómo nos cuidamos o no nos cuidamos en estos espacios académicos. Y también es importante pensar en nuestra responsabilidad eh, dentro de estos espacios de los que formamos parte. Muchas gracias.
damos paso a los comentarios de la doctora Gisela Zarenberg. Adelante, muchas gracias, Gisela. Bueno, eh, muchísimas gracias. Voy a comenzar agradeciendo varias cosas. Eh, una, a Raúl, por, por esta... Eh, en Argentina se diría polenta, esta, este, esta energía ¿no? para abrir estos espacios. ¿no? Eh, eh, en segundo lugar, a, a, a Lulú, a Lourdes, ¿sí? <ríe> eh, por muchas cosas, eh, porque uno cuando digo, enseña, ¿no? Porque fui, fui tu profesora. Cuando uno enseña, aprende, ¿no? Es, las cosas nunca van de un lado solo, ¿no? Siempre van y vuelven, ¿no? Las relaciones, eh, sobre todo, ¿no? Y, y, y además porque le, le comenté que no había desayunado bien y sacó enseguida estas almendras, ¿sí? Y, y Raúl también hizo enseguida este café, ¿no? Y a, y a Joan, porque Joan no lo sabe, no está para saberlo, pero como dije, las cosas van y vuelven, pero porque ella me, lo voy a decir en inglés, encouraged, ¿no? me estimuló, se traduce en castellano, pero en realidad, me, quiero usar el término en inglés no por imperialismo de lenguaje, sino porque ella no lo sabe, pero me dio el coraje de dedicarme a estudios de género y feministas, en un momento en el que cuando yo estudié, no era secundario, era peor que secundario, y si no se traducía en eh, un mínimo, un modelo de teoría de juegos, no servía para nada. Para que vean que las modas van cambiando también en la academia. ¿eh? Y sí, me hice profesora de teoría de juegos también en ese momento, por Digo, no sé si por síndrome de Estocolmo, por curiosidad, una mezcla de curiosidad, ¿no? Y para que me pudieran eh, escuchar y también aprobar, aprobar no solo en la mirada, sino en el título, ¿no? O sea, movilidad social también, ¿no? Entonces, Joan, tú no lo sabes, pero thank you very much for your encouraging, ¿sí? Con tu libro específicamente, un, un, un libro de... Eh, del 81. Is political rationality possible? Uh, a critic of, con, of political control in the work of Hobbes, Smith and Weber y los libros subsecuentes. ¿no? Eh, dicho esto, voy a compartir con ustedes cómo me resuena la, 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 la presentación, la conferencia de Joan. Eh, tuve la ventaja de poder leerla antes, ¿no? Entonces, es un, un proceso desde ayer hasta hoy, la verdad, la leí eh, cerca de la medianoche, lo cual habla de sobrecargas también. <ríe> eh, y, la, y, y, y la resonancia de la, de la ponencia de Joan eh, abarca tres puntos. Uno, la cuestión de backlash, porque lo he estudiado, pero además porque es algo que desde, sobre todo desde que estuve en Brasil y presencié todo lo que fue el impeachment y el, el crecimiento de Bolsonaro, movió profundamente mi corazón. ¿sí? Eh, y la, el otro punto va a ser la necropolítica. ¿sí? Y el tercer punto también va a ser las universidades. Porque algo, algo que busqué, a mí me gusta buscar mucho la etimología de las palabras, es que Cuidado viene en latín, viene del latín, ya saben, ¿no? muchas de nuestras palabras vienen del latín, que, 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 se, que se menciona como cogitatus. ¿no? Cogitatus le saca, fue perdiendo el sonido la G ¿no? eh, y empezó a ser cotatu, ¿no? en portugués es coitato, ¿no? ¿No? cuidado. ¿Sí? En español. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir? No sé si le habrán, habrán tenido que en alguna clase de filosofía escuchar la, la frase cogito ergo sum. Reflexiono y después existo. ¿no? El cuidado 
implica pensar en las cosas que nos importan, que nos interesan, que vamos a defender. ¿No? Por, es la, hay una parte reflexiva en el cuidado, entonces no me llama la atención que las dos hayamos pensado en las universidades, porque pues, es nuestro, ¿no? Entonces, nuestro espacio institucional. ¿no? Entonces, quiero, mi último punto va a ser una reflexión, ¿sí? un cogitatus, <risa> sobre qué podría, o, o qué, me, qué me resuena sobre el cuidado en las universidades. Entonces empiezo por, porque soy muy mala con el tiempo, ¿eh? Eh, ya, y, y tiene que ver también con la sobrecarga. <risa> Entonces, lo primero, backlash. Me parece importante este tema, ¿por qué? Porque lo que hemos aprendido en el estudio de backlash es que no solo eh, actores conservadores apelan a, eh, al miedo, al pan, a los pánicos morales, ¿no? que es lo que es en los estudios lo que más se ha destacado. ¿no? Probablemente porque nos asustan también ellos. ¿no? Pero en realidad cuando profundizamos, y, y esto es fundamental en México, su apelación es a la familia, a padres y madres de familia, a una, a una familia heteronormada, ¿sí? a, una fam a una familia, una familia tradicional, etc. Y yo creo que de desde los estudios feministas y de género nos falta entender aún más qué es esto y, qué es lo que y cómo nosotros nos estamos relacionando con, con esta apelación a las familias. Un punto importante es que lo que, lo, lo que se descubre es que las familias significan el cuidado para muchas de las personas que oyen estos discursos conservadores. Son el cuidado. Y son el cuidado en un contexto de crisis profundísimas, no solo económicas, de violencia, en México lo entendemos creo rápidamente esto, en donde... Las feministas esto lo han estudiado mucho, Orloff, 1996, ¿sí? después si quieren paso de bibliografía. Cuando hay crisis eh, en donde hay un modelo ¿no? de cuidado de la riqueza, no solo capitalista, no solo neoliberal, que tú lo has, explicado, lo has comentado eso siempre, ¿no? sino de cuidado de la riqueza, el mercado podríamos decirlo así rápidamente, aumenta sus perversiones, por decirlo ¿no? rápidamente, y los estados se debilitan profundamente. ¿En dónde queda encerrado el cuidado? ¿En dónde queda encerrada la solidaridad en las familias? Y esto tiene muchas implicaciones de, por ejemplo, desigual, desigualdad al interior de las familias. Eh, que sea, nosotros tenemos una medición muy concreta en México, ¿no? en donde las mujeres dedican... 12.3 horas a los cuidados directos y 28. casi 30 horas a los cuidados indirectos y los hombres 5.4 horas, ¿sí? a los 5.4, o sea, casi la mitad del tiempo que las mujeres al cuidado directo y muchísimo menos aún al cuidado indirecto, 12.9 horas. ¿sí? Entonces, bueno, eh, Podemos, ¿no? Eh, México se ha, un, se, ha, se ha medido el tiempo, ¿no? Concretamente para hablar de estas desigualdades de cuidado. Cuando pasa esto, lo que vemos es que, los, que este backlash conservador apela a las familias para movilizarlas, para activar ciudadanía, que es con lo que empezaste, Joan, ¿no? Esto es bien interesante, la ciudadanía movilizada a través de las familias. La ciudadanía movilizada y moviliza mucho. ¿Y por qué moviliza mucho? Bueno, el, el, la cadena, el mecanismo como argumental de narrativas es que el lobo feroz en esta historia es la ideología de género que destruye las familias, ¿no? Y eh, que eso implica que los jóvenes se vayan hacia las drogas ¿no? y eh, aumente la violencia en México, por ejemplo. Eso es, ¿no? Está, Annie Wilkinson tam, se, también se las recomiendo mucho. Como, como sea, a mí me parece que es bien importante, y yo ya tengo cansada también, o sea, me gusta charlar con activistas, me gusta charlar y actuar ¿no? <risa> con activistas, pero también con funcionarios, etcétera, y ya se las tengo un poco cansadas de decir, ¿cómo vamos a disputar 
esa apelación movilizante, porque, porque mueve el corazón de las personas, o sea, eso está como muy, muy estudiado, muy visto. Y me parece que ahí es donde entra el, tra el trabajo de Joan. Esto no, y ella lo ha dicho constantemente, no es, eh, un, ah, bueno, vamos a hablar de los cuidados, que esto también es bastante común dentro del campo de políticas públicas de género. Vamos a hablar de los cuidados eh, para empoderar económicamente a las mujeres, ¿no? Para que en vez de doble trabajo, ¿no? O triple, da, da, puedan organizarse mejor. Sí, ok, pero no es, no, es un proyecto político. Creo que esto hay que, eh, 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 me parece importante ¿no? de, de, y de, de destacar y en términos de backlash, es un, un proyecto político en donde me parece que tenemos que entender que, de qué se trata ese miedo, porque va a ser la única forma de entender de qué se trata nuestro propio miedo. No hay, no, o sea, no, no, no alcanza solo con decir, eh, como vi en una ponencia en, en APSA, en, que me quedé así, bad populism, eh, ¿no? Y esto aquí quiero, quiero eh, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es, ¿Qué es ese miedo? ¿De qué está hecho? ¿De qué es? Porque hay parte de nuestro miedo que también está ahí, ¿sí? No voy a ampliar más por, por cuestión de tiempo, pero me parece que esa es la invitación que yo recibo cuando recibo el texto de eh, Joan como... Eh, proyecto político. El segundo punto, y aquí les voy a invitar a deprimirnos un poco más. Se los aviso para que pongan su manita en el corazón, como estabas haciendo, que me encantó. ¿no? Digo, que, que, cua, en, creo que no vi ninguna ponencia en donde quien está escuchando hace así. Eh, me, ¿no? Eso es lo que provoca, Joan, tu, tu, tu propuesta. ¿no? Qué, qué, qué interesante. ¿no? Eh, entonces, yo creo que, y ahí... Ahí sí me gusta lo de Bad, <risa> en un sentido provocador, que es, me parece que, que además de, las, de todas las sutilezas que nos ha comentado John sobre Bad, bad eh, Care, esto nos lleva en México y en el contexto de, de América Latina, y yo creo que ya bastante, <risa> ya extendido eh, globalmente, a pensar no solo el mal cuidado, sino el asesinato del cuidado. Déjenmelo decir así. Y acá, quienes es, están en estudios feministas, es, eh, yo, o sea, mi, mi, mi resonancia es hacer platicar a Rita Segato con Joan Tront. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, na, acabo, vengo de dar una, un, 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 un conversatorio con defensoras del territorio. ¿no? Eh, y... Eh, Sabemos, en 2022 hubo 24 asesinatos de defensores de territorio y defensoras del territorio, 582 a, 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 eh, agresiones y en lo que llevamos del 23 ya hay 31 asesinatos. Y no se trata de contar los asesinatos, ¿no? Digo, porque no me quiero meter ni con... Digo, asumo que ustedes saben el, 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 la contabilidad de desaparecidos. No es el, o sea, el punto es... ¿Qué decía hoy una, una, una defensora del territorio? Decía, no solo no nos escuchan, nos asesinan, <ríe> es ridículo. Nosotros queremos cuidar la, la vida, queremos cuidar la tierra y nos, nos están matando. Es ridículo. Su, su, su frase fue, es ridículo. Y sí, no tiene lógica. O sea, porque ella decía, no vamos a morir solo nosotros, va a morir la tierra y toda la tierra, no solo en mi comunidad. ¿No? Y es esta conciencia de que estamos profundamente relacionados, lo que yo en, encuentro como resonancia profunda en el trabajo de Joan Tronto y en el diálogo que estoy estableciendo con la necropolítica. Porque esta es la base de la lucha que nos estás proponiendo, ¿no? Yo, digo, yo lo leo así. ¿En qué sentido? En, sin esa conciencia no, no, no hay cómo no luchar. Y un aspecto súper interesante de estas narraciones de la lucha, que son en el extremo del extremo, o sea, eso, están peleando por su comunidad, están peleando por la tierra y por su vida también, por la vida de los demás, por su vida, ¿sí? Es como... Y algo que, que aprendí de, de, escuchándolas y, y, escu y escuchándolas ahora y desde antes es que una parte importante, me parece, del manifiesto del cuidado, ¿no? que, que existe, ¿no? <risa> este, googleenlo, es cómo nos cuidamos en la lucha. 
¿Y ¿Cómo sacamos las, enseguida las, las almendras, no? Es decir, por ejemplo, creo que la mitad de, su, de, de la transmisión de su experiencia fue contar cómo, lo más, porque una de las preguntas era, bueno, ¿qué les parece que, que tiene que aprender, que tenemos que aprender en el movimiento feminista, en la tarea de gobernanza feminista en políticas públicas, ¿no? ¿Qué, qué nos quieren pedir? Y ellas decían eh, que estén pendientes de nosotras, que no desaparezcamos, que esa es la necropolítica, ¿no? Eh, la necropolítica, ¿qué nos, ¿qué nos enseña simbólicamente, por, por, por retomar a Rita Segato? Que hay cuerpos que no, que no merecen vivir, que son asesinables. Es el extremo eso, del no cuidado. <risa> o sea, el no cuidado de ni, no solo no verte, no escucharte, no eres vivible. ¿Sí? Entonces, el pedido del cuidado en la lucha es estén pendientes de nosotras. Estén pendientes de darnos espacio. Bueno, y finalmente, la autorreflexión más profunda, más cercana sobre las universidades, sobre nuestra universidad. El cuidado, el cuidado en nuestras universidades, en nuestra universidad. En principio, y esto me surge de algo que platicamos ayer en el seminario de tesis, ¿no? hay una especie de cultura, yo lo he visto en muchos espacios universitarios, en donde defender nuestros hallazgos, defender nuestra carrera, se ha convertido en decir que lo otro es malo una porquería, ¿sí? Entonces, eh, metodológicamente ni hablar, ¿no? Para Raúl que le interesa, ¿no? Ay, si es en pequeña, no. O al revés, las variables no existen, yo solo hago estudios de caso. O, no, es, tam, es, es a mí me impacta y cada día lo pienso más y más y más y más, los efectos que tiene esto, en, lo veo en, 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 en los, les, las, les jóvenes, qué que lindo que aquí hay tantos jóvenes, me veo a mí cuando era joven, ¿no? Cuando esta cosa de, si no aprendo teoría de juego ya, no me van a oír, no, qué sé yo, no voy a, nada, nada de mal que vine con 100 dólares en el bolsillo de México, nada, de México, de Argentina, ¿no? O sea, no, y no me podía volver. ¿No? No puedo, tenía que entender el varian, la microeconomía, porque si no me desaprobaban, ¿sí? Y yo lo veo, lo ve, veo el susto que provoca esto. Y me parece que un desafío fundamental, y yo encuentro esto en tus trabajos, hay que hacer la resonancia de tus trabajos, es cómo cuidar va de la mano con la pluralidad, con recibir, con generar espacio a las distintas voces, desde lo metodológico hasta lo teórico, hasta el contenido, ¿Qué nos pasa? ¿No? Yo siempre dejo la pregunta. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué creer que para avanzar en nuestras carreras tenemos que desvalorizar lo otro? O sea, como, como el mensaje es no hay espacio para todos y todes menos. Sí. Ese es un poco el mensaje, ¿no? Entonces, es para, ok, hay una realidad estructural de competencia, de tal, pero, pero ¿qué nos pasa? ¿A dónde vamos a llegar así? ¿no? O sea, no, 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 no creo que lleguemos muy lejos en nuestra propia vida como académicas, académicos, académicas, pero tampoco en nuestra posibilidad de aportar a entender las cosas. No me parece, no me parece que vayamos a llegar a esto así. Y eh, yo creo que por ahí, yo creo que con esta gran pregunta podría entrar en otros aspectos, ¿no? Como también algo que estoy viviendo ¿no? desde la que estamos con Chloe Constant, aquí mi colega, ¿no? mi gran ¿no? <risa> hermana de, de, de transitar estas cosas, este, eh, cómo incorporar la perspectiva de género en, en las universidades, en esta universidad de la consejería de género, etcétera, en qué tiempo, ¿no? ¿Cuándo, no? Y cómo hacerlo ¿no? desde lo punitivo, desde la sanción, desde el miedo. ¿no? Una vez fuimos a dar una charla y veíamos que, había, que los hombres estaban así. ¿no? Como, y que nos decían, bueno, pero esto es violencia no es, o no es violencia. ¿no? Como, denme el decálogo de cómo portarme, porque tengo miedo. No sé si se sienten identificados o no, pero bueno, es la interpretación que hicimos. ¿Cómo hacemos para darlo desde el cuidado? ¿De cuáles van a ser los valores, que, y, y las reglas, las normas, la, el lenguaje? 
que vamos a acordar mutuamente para cuidarnos, ¿no? Me parece que ese es el otro gran desafío en las universidades y, bueno, y también en esta, ¿no? En todas las instituciones y ojalá lo podamos transitar aprendiendo mucho unas de otros y de otras. Muchas gracias. Me va a tocar eh, mencionar una, eh, y, y aprovecho que todavía está Nancy Lisbeth Flores aquí para mencionarla por nombre también a, a Sara Kupman, porque quisiera eh, mencionar un aspecto fundamental de toda esta discusión, que es cómo nos cuidamos entre todos. Tanto Sara como, como Nancy vienen invitadas, también invité mm. a Suhey Villa este, de la Nahuac, yo les dije, viene John Tronto, no te puedes perder a John Tronto. Y vinieron. Pero el participar en esta charla, el que veo a tantos de mis estudiantes, a tantos de mis colegas, uno de mis estudiantes de doctorado, colegas míos de aquí de, de la Flaxo, la doctora Puyana, la doctora Constant, ver a todos ustedes compartir esta experiencia me habla de cuidado. O sea, de que a ustedes les importa que yo les importo también, que eso también, que, les, que nos importamos entre nosotros, que haya aceptado Gisela y que haya aceptado Lourdes eh, comentar, es un acto de cuidado, y ya lo mencioné porque lo hablé también con John antes de venir, cuidado es amor. Eh, quienes tienen Telegram y comparten su Telegram conmigo saben que yo mando memes por Telegram todos los días, saben que en mis clases pongo en mis diapositivas memes. El, el día de mi cumpleaños hubo una serie de conversaciones entre mis estudiantes de métodos mixtos para ver qué organizamos para celebrar al profe Pacheco Vega. Esos son actos de amor, eso es acto de cuidado. Y eso me, me resuena mucho porque estamos en una institución, lo, lo insisto, a mí me dicen, ¿qué hace diferente a Flaxo México? Y yo les dije, somos un muégano. El muégano es un dulce mexicano que está hecho como de bolitas de dulce que se pegan entre sí mismas. Les dije, es que somos muégano. Nos, nos, nos ayudamos, nos queremos, nos apoyamos, nos, nos hacemos sentido entre nosotros. Nosotras y nosotras. Entonces, yo nada más quisiera decir y agradecer a, a la audiencia, a, a Gisela y a eh, Lourdes por, por venir, a John, por supuesto. Eh, creo que quisiera aprovechar, si les parece bien, el tiempo que tenemos para hacer preguntas. O sea, aprovechen el tiempo que tienen aquí con la doctora John Tronto, hagan preguntas, hagan interacciones. Creo que eso es lo más fundamental, John. De nuevo, muchísimas gracias. Y si les parece bien, después de las preguntas le daríamos un par de minutos a John para que también respondiera sus, sus percepciones de los comentarios que hicimos. I also want to thank you both for these really beautiful comments. I'm very touched. Um, And I agree with everything you said. <laughs> yes, in, in Latin America, the study of care has progressed more than anywhere else in the world, really. Um, the idea of systems of care et class is absolutely um, leading the world in terms of public policy. The idea, the brilliant idea to make, to make it a national policy everywhere to count Unpaid care work is brilliant because it, the numbers speak for themselves. Uh, let's see, what else did I write down as I was listening? Uh, the, the question that you raised, uh, Lourdes de la, Professor uh, de la Vasco, de la. Dr. de la Velasco, is the question of uh, time. And, and You're right, the public finance is important, has to be reorganized, time has to be reorganized. Is this better? But it's also the case that we need to think about time. Everything we want to do that, we, that is caring takes time. And we talk often about shortages of money, but we never talk about the fact that time is the key piece here. And so, 
thinking about how much unpaid care work different mm -hmm. people do is a way of recognizing how important this is um, uh, to Professor Zettenberg. This, the, one of the things you said that I really liked was when you pointed out that caring requires reflection. And again, once again, we know this is true, but we don't mm -hmm. celebrate that piece of care enough. And if we got people to stop and think about reflection, oh my God, the world would be a much better place. Oh, yeah. yeah. <laughs> does, does anyone really think that some bodies don't deserve care? Does anyone really think that? I don't think so. But they get into a world where that becomes the norm, and then that becomes the norm. And this is, a, and then the language shifts, and they're no longer talking about people, even. Uh, so, um, and I think you're also right to notice the backlash is partly connected to this romance of the family, because that is a way to reinforce these patriarchal, heteropatriarchal norms in a very strong way. I, and at the end, you talked about this problem of plurality. And I think you're right that care does go hand in hand with plurality. It, one of the, the research that's been done about diversity training in organizations, oh my god, what a stupid idea this is. Uh, and you're right, it's a kind of violence to force people to sit and, and listen to why they're so bad. First, we have to create the space where we can talk about bad caring in a way that's not um, costly to the individual. Because who's going to come to one of these workshops and admit that they're bad? No one. The evidence suggests that after going through diversity training, white men are more hostile to diversity than they were before. But the organization thinks, we've done our job. <laughs> The other last thing I want to mention is your point about justice, uh, Nordelis, is very important. And uh, yes, how do we heal and seek justice? There's a literature about restorative justice and about what my friend Margaret Walker calls moral repair mm -hmm. that is really kind of uh, moving in the right direction. But we are so far away from that in our punitive way of thinking. It's so hard to break out of that. Um, the, this one example I will give you, I was watching a video about restorative justice, and this woman had her car stolen by a young man. They caught him. They were going to send him to prison for a long time. The car was worth a lot of money, which he did not have. But she, the lady noticed that he was drawing cartoons while they were talking. And she said, so they, they said to her, what would restore, what would you count as restoration? Mm -hmm. and she looked at the young man and she said, you have to make me a life-size Tinkerbell. <laughs> <laughs> and he said, okay, but then he needed, he didn't know how to do this. <laughs> but he had to go and talk to artists, learn how to do this. And he became an artist as a result of doing this. Then he had a job and she had Tinkerbell. <laughs> she didn't have a car, but think how much better that outcome is. Uh -huh. What a remarkable story of how this can happen and change people's lives. Yeah? Muchas gracias, John. Eh, tenemos, tenemos algunos minutos para preguntas y respuestas, si quisieran hacer preguntas. Eh, les recuerdo que hay que eh, utilizar el micrófono, entonces ahorita les, les paso yo. Al fin y al cabo que estamos en familia, así es que yo me puedo levantar a pasarles el, el micrófono. Muchas gracias. Eh, estoy muy, muy contenta, muy emocionada de haberte escuchado también. Y la fecha fue muy oportuna porque la sesión de hoy en clase era sobre organización social de los cuidados. Uh 
Entonces, pues, aquí estamos con mi grupo, ¿no? Eh, y parte de las inquietudes que tengo eh, a nivel ¿no? académico, político, y que escuchándote, como bien dijiste, también como politóloga, es que me pregunto en qué medida, sobre todo en nuestro contexto, a la luz también de lo que comentaron las compañeras, sobre todo Lourdes, eh, en qué medida podemos seguir considerando al Estado como un interlocutor válido para las políticas de cuidado, porque en las propuestas finales que resaltas están las cuestiones de servicios públicos, de salud y de cuidado, por ejemplo. ¿no? Y eh, me pregunto cómo, ¿no? eh, también en un sentido quizás pragmático, pero cómo dialogamos con un Estado que sigue siendo una estructura que creó, que sostiene y que perpetúa todas las desigualdades y las injusticias eh, que, que, nos, que nos comentaste, ¿no? Y en qué medida, yo siento y me gustaría quizás conocer tu sentir sobre la posibilidad de que eh, los sistemas de cuidado, la organización social de los cuidados se pueda ir eh, creando, inspirando, caminando los nuevos caminos a partir de las organizaciones comunitarias en diálogo o en margen del Estado. Si les parece bien, tomamos otras dos preguntas más, si alguien tiene. Muy buenas tardes. Eh, mi nombre es Mónica Romero, vengo del Instituto Tecnológico de Monterrey. Eh, soy alumna en ciernes de esta institución, Flaxo, y además este... Para mí y para muchos de mis compañeros maestros, porque soy docente desde hace muchos años, es eh, eh, la institución más importante en materia de ciencias sociales en América Latina. Entonces, es un placer escucharla, eh, pero además eh, me llama mucho la atención lo que comentaba la doctora Gisela. Este asunto de las universidades y el papel que los universitarios o los investigadores tenemos no solamente como responsabilidad social en el proceso de la investigación, sino como incitadores, si así lo queremos decir, para realizar los cambios. Y mis preguntas van relacionadas a esto y mis preguntas son para las dos, es para la doctora Gisela y para usted, Joan. Eh, ¿Qué tanto, en el caso de Estados Unidos y en el caso de, de México, con la experiencia de, de Gisela, qué tanto somos escuchados los investigadores? en relación a este tipo de problemas, que son problemas no nada más que tienen que ver con el desarrollo social, sino son problemas que van mucho más. Es una filosofía cultural social. ¿Qué tanto somos escuchados? ¿Realmente somos escuchados o estamos trabajando para nosotros nada más en la investigación? La otra, ¿cuánto en realidad estamos incidiendo o si hay una manera o una forma en que nosotros eh, podamos medir esa incidencia como investigadores de nuestras palabras o nuestros textos. ¿Qué tanto están incidiendo en la realidad? ¿Qué tanto mi investigación, mi texto, está llegando a esa autoridad que requiere o que nosotros como sociedad le estamos exigiendo generar una política pública para un determinado tema? ¿En realidad lo estamos logrando o no? ¿Y qué tanta voz tenemos los investigadores para transformar la realidad? ¿Qué tanto estamos haciendo? Ese ha sido una, una, un cuestionamiento y una pregunta que a veces resulta muy incómoda para muchos. Sí, porque a veces vemos solamente la investigación como la parte del análisis y el estudio filosófico donde nos metemos en un, en un cubículo y o a partir de la cátedra tratamos de, de compartir con otros jóvenes o con nuestros estudiantes esto. Pero qué tanto estos estudiantes que tenemos hoy aquí sentados y que aspiran a ser investigadores van a tener esa posibilidad de incidir en temas tan terribles como el que nos acaba de narrar Gisela o en temas tan difíciles como la desaparición forzada, o en temas tan difíciles como el cuidado, que hoy es un tema que está eh, en el mundo campeando. ¿Qué vamos a hacer como investigadores? ¿Para dónde vamos? ¿Qué pasa en Estados Unidos, Joan? ¿Cómo, ¿Cómo lo están viendo desde el lado académico en los Estados Unidos, en las universidades? Y en este caso, Gisela, no nada más por la voz de Flaxo, sé que tú tienes mucha injerencia en muchos otros espacios también, y que qué tanto, qué tanto podemos hacer, ¿no? 
en, en relación a esto y qué tanto, eh, digamos, qué tanta eh, aspiración pueden tener estos jóvenes que hoy tenemos sentados aquí y que, y que desean ser investigadores y están buscando esa posibilidad de incidir en su realidad específica. Esa es mi, mi pregunta, son mis preguntas. Gracias. Eh, hay una más acá. Y si quieren, tomamos esas tres. Gracias, doctora Joan. Eh, agradezco mucho. La verdad es que, que ha sido una plática... Eh, voy a decir charming, y, y me he sentido muy... Eh, la, 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 la parte final que yo creo que fue bastante charming. Eh, sí. Eh, te, tenía una duda puntual eh, respecto a, a algo que mencionaba, mencionó en varias ocasiones esta idea de activar y desactivar ciudadanos. Y me llamaba la atención porque estaba, así como la doctora Gisela ponía a conversar eh, a diferentes autoras, yo ponía a conversar también otros, eh, a otras autoras con lo, que, con, su con lo que nos estaba presentando ahorita y me ponía a pensar en esto. ¿Qué, ¿Qué llamamos o qué considera que es esta activación y desactivación de ciudadanos y cómo... ¿Cuál es ese mecanismo causal que, que, que podemos emplear para ello? Esto después lo podemos seguir discutiendo, pero tiene, tiene sentido con justo lo que menciona también la otra profesora. Es um, el mecanismo, cómo, es, cómo, cómo el, el, el activar ciudadanos acaba convirtiéndose en una herramienta utilizable de política pública. ¿no? Es eso, gracias. John, the floor is yours. Perdón, el piso es tuyo. Okay, so to the first question about working with the state. This is the dilemma, yes? Um, you think about human rights are The states are told to protect citizens' human rights, mm -hmm. but states are the biggest abusers of human rights. Yeah. We can say to the states, uh, you should care. They are the biggest um, barriers to care. <laughs> so you're quite right that they often perpetuate injustice but we can't give up on them because that's where the power is. Mm -hmm. <laughs> And what, but your point at the end about communities, that becomes the alternative. Mm -hmm. Look, politicians have figured out a way to uh, create a barrier between themselves and what's going on in the actual world, which is very huge. Mm -hmm. And um, sooner or later, somebody is going to be smart enough to realize that if they actually start to talk about what matters to people, they will win many more votes. I mean, it's the, the possibilities to frighten people away is always there. But some political parties have begun to talk about things like care. The Green Party in Germany almost won at the center of their platform, yeah? So, and, and to all three questions, I want to say that, that part of the answer is do everything. Mm -hmm. You have to fight the state when they do unjust things. When you create new state policies, make sure they're implemented in a way that's pluralistic. Mm -hmm. And if they're not, you have to fight that. You have, we should be creating, um, we should make the state create care impact statements every time they want to change a policy. Mm -hmm. How will this make it better or worse for people to care? Mm -hmm. um, we need to be able to uh, ask how time is being used. And It has to ha change has to happen from the top and from the bottom. 
if it's only, if people are in community making change, it's easy for them to become disillusioned. But I go back to the words of my colleague at City University of New York, Francis Fox Piven. Mm -hmm. People don't change when things are bad for them. Mm -hmm. They change when things are bad for them, when they see who's creating the problem and that there's something they can do. So her language, there has to be a crack in the system which begins to make it possible for people to see that the, there's another possibility. Communities pressing, people pressing the state to be more caring will open the state up to having to think about care. And as soon as they do, people will begin to act more. So to, to your question about inciting change, and is anyone listening to researchers? OK, I'm old. <laughs> and when I started this, people would look at me and say, what? No one read my book. No one paid attention. My, my colleagues thought I shouldn't get tenure. She hasn't done any real work. She's writing about psychology, not political science. Oh my God. But 30 years later, people are talking about this. <laughs> the Supreme Court of Mexico last week decided that cuidado constitutes a human right. Last week, the UN High Commissioner for Human Rights had a um, a gathering which ended with an instruction to the UN High Commissioner to create a commission to study care as a human right. You know, in the United States, we don't care about human rights, but the rest of the world does. <laughs> yeah? So, you know, what's interesting in the United States is how much education is being attacked by the right. Things do change because of education. In the state of Florida, in the state of Texas now, you cannot teach critical race theory. Wow. Why? Because if people start to think about critical race theory, they'll realize that they've been behaving in ways which are really racist. Mm -hmm. yeah. And they might begin to ask for change. Mm -hmm. Ideas are dangerous. They recognize this. Mm -hmm. you, there's no measure. There's no immediate effect. But you have to persist. Mm -hmm. And so to your question about activating citizens, I come back to the same thing. Um, my, one of the people who I read very closely is an economist named Albert Hirschman. Mm -hmm. oh, yeah. And one of Hirschman's book is called The Public and the Private. Mm -hmm. And he says, things go in a pendulum. Mm -hmm. And we reach a point where everything is so much privatized mm -hmm. that people become disgusted and say, it's time for us to step out again. Mm -hmm. And one of the things that backlashes do, here's the optimism, mm -hmm. backlashes make people say, I can't take this anymore. We have to do something. Mm -hmm. I think we're at that moment. Mm -hmm. I think we're at the moment when people are going to begin to demand climate change action, to demand that everybody be able to care well for the people around them. It's such a simple proposition, but it touches all of us, right? Mm -hmm. And if we put it that way, we can begin to make political change, I think. And citizens can begin to understand that they've been tricked into thinking everything is about making more money and more things. I'm hopeful. I'm always hopeful. Maybe I'm stupid. No, 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 no. <laughs> no, qué bueno, bueno tener optimismo. Yeah. Yeah. Eso es, eso es lo importante, terminar con una, con una nota de optimismo. Eh, 
Quisiera agradecerles a todos y todas por, por venir, a la doctora John Tronto por una extraordinaria conferencia magistral, a las doctoras Lourdes Velasco y Gisela Sarenberg. Eh, quisiera también agradecer el apoyo de la Cátedra Flaxo México. La Cátedra Flaxo México es un programa de la Flaxo que está enfocado en elevar la discusión y crear debates renovados en ciencias sociales. El tema de la Cátedra Flaxo México en 2023 es las fronteras de la investigación en métodos y la ciencia la teoría política tiene un método y es un, un método argumentativo que, y definitivamente fundamental para, para la contribución. Mandé muchos, bueno, claro, claro, por supuesto, pero es... No, 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 muchos métodos. Sí, hay ¿En muchos serio? métodos. Sí, no digo en serio. Hay muchos métodos. Eh, muchas gracias, John, de nuevo. Este, creo que nos vamos de esta charla. Yo al menos me, me voy muy renovado, muy, con, con energías renovadas, este, y esperemos que ustedes también. Muchísimas gracias. Gracias.